奥鲁斯还湿漉漉的，真粉丝们正在兴奋地讨论新作，无法隐藏的秘密。赵露思，娱乐圈新生代明星，凭借清新甜美的形象和扎实的演技，受到众多粉丝的喜爱。近日，有网友对她的身高发表了独特的看法，引发网友热议。来看看这位粉丝对于赵露思的看法吧。身高真是一点也不失，粉丝很喜欢她。在娱乐圈中，明星的身高常常成为争议的中心，但卓乐图的身高在粉丝心目中似乎没有分量。官方公布的身高一百六十一厘米，与实际身材相差不大，这让网友对他的真实性格充满信心。粉丝们从心底里喜欢这个二十五岁的女孩，这也体现了她在娱乐圈积累的良好人气。新作《不可告人的秘密》让影迷疯狂，最近《不为人知的秘密》的热播。给赵露思喜爱的粉丝们带来了很大的福利，每集的更新都令人热切期待，粉丝们纷纷在评论区表达对剧集的热情支持，这也让我们好奇，上述网友是否也是为这部电影疯狂的粉丝之一呢？藏不住的秘密成甜蜜保证，赵露思、陈哲远 CP 感十足，说起无法隐藏的秘密，就不得不提赵露思和陈哲远的甜蜜 CP， 剧中。两位主演的默契甜蜜，让观众感到温暖又幸福，这也让整部电影的观看热度更加高涨，赵露思的人气也变得更加无敌了。结语：卓洛图凭借真实的身高和完美的演技，成为粉丝心中的甜美女神。综合起来，赵露思凭借真实的身高和出色的演技，征服了很多粉丝的心。新作品《无法隐藏的秘密》成为了她事业的新高峰。剧中赵露思和陈哲远的甜蜜 CP 给了粉丝十足的甜蜜保证。或许在娱乐圈，真诚和才华才是最吸引人的东西。难怪 Young Z 真想和 One Two 解约，只有了解 Trinity 的悲伤，才能了解 Young Z 的聪明。Ten Shanghai 和 Two b o n d o 的工资几乎相等，但 Trinity 的工资还不到 One So Mean 的一半。莲花楼中，揭晓荷花楼。和人间烟火的片酬让我对演员们的片酬感到震惊，没想到竟然能这么大。在《Lotus House》中 ，Ten f o n High 扮演一个重要角色 ，One Two Bow， 片酬约为七百万。观看电影可以清楚地看到唐顺熙的演技水平在不断提高。方多丁的表演不仅搞笑活泼，而且真诚善良。尽管李莲花多次抛弃他，总是对他撒谎。但他始终选择相信李莲花。第三位男主萧淑淼的片酬竟然达到了八百万，这其实比曾舜晞还要高。虽然他在参加《莲花楼》之前名气不大，但他在电影中与程毅有很多打斗场面，他的手臂肌腱和腿筋都被张立翘拉伤。阿 P 失去记忆后变得残暴，经常与铁宝争夺食物，这种行为表现出了萧顺瑶与狄飞生性格相似的独特之处。所以，他拿到的薪水是完全值得的。在《莲花塔》中，我们可以看到正义一人分饰两角，片酬高达数千万。与以往不同的是，他们展现了李香宜毫不妥协的演技和李莲花的耐心沉着，而程毅则能够在两个角色之间游刃有余，让程毅去体检。看完这部剧，观众纷纷感叹李莲花的弱表演是真实的。所以，如果是其他人来演这个角色，收视率恐怕就不会爆炸了。当《莲花塔》即将进入决赛时，关卡数量已经达到 1.2 亿，互动次数达到 2.5 亿。虽然单集在线观看人数已达100万，但该剧的热度指数仅过万。作为娱乐圈的著名明星，王素年拍电影或电视剧的片酬高达 2,000 万，男主角杨洋,洋更胜一筹，他的工资是王楚然的4倍。程毅的工资肯定更高。经过这样的比较，我真的很心疼他，因为在拍摄《莲花塔》时，郑毅亲自参与了所有的打斗场面，而且最后一集的跳崖戏他也完成了。不过，在娱乐圈，工资是最低的。陈都灵接演乔婉宇这个角色时，只拿到了二百万元的片酬，这主要是因为他在电影中戏份很少。所以他的片酬可以说是演员中最低的。乔女士的片酬超过三百万，她在电影中的演技甚至比女主角还要好。她想把世界托付给狄飞生，却还不知道。
。事实上，乔女士实际上可以成为女王。如果她不是那么喜欢男人，她的结局也不会如此悲惨。黄佑明饰演的萧紫晶是最无趣的一个人。有眼尖的观众已经发现，她其实就是《公爱满公寓》中饰演的鲤鱼。有传言称，她的片酬高达三百五十万，比焦洁和陈都灵的片酬还要高。可见，参演热门电视剧的演员们还是很受欢迎的。说实话，莲花屋付出的钱很少。百周姐和消防员的部分资源是分配给程一的吗 ？The One Two 之所以下定决心与 One Two 解约，是因为他非常清楚 Trin 弟内心的痛苦。只有这样，他才能体会到杨子的智慧。如果莲花屋没有出名，观众可能无法理解正义对幻月的痛苦。程毅因琉璃而名声大噪，成为欢瑞资本的老板。我已经连续五年没有机会休息了。横店吃喝住行交通便利，即使我在片场摔断了腿，我也没有停止拍摄。琉璃直播的时候，程毅也和 June 一起参与拍摄。俊格拍完后，立刻穿上了类似沉香面包的衣服。在过去的一年里 ，Trin D 的日程要么是在拍摄新电视剧。要么是在拍摄新电视剧的路上 ，Trin D 曾经演过电影，所以被称为“环水王子 ”（Prince h o m e Tree）。然而，令所有人惊讶的是，当王子像碎片一样旋转沉香时，工作人员错误地操作了电缆，导致 Trin D 从上面坠落。关蕊得知此事后，并没有答应程毅的要求，但他要求他继续拍摄，并允许他用棍子打他。这种情况持续了很长时间。以至于一名粉丝发布了一段视频，引起了所有人的注意。程毅在环瑞公司几乎没有地位，他的人气让公司不断为他联系新演员作为合作伙伴，套餐营销也消耗了大量的精力。另外，更重要的是，他和自己的艺人张怡希合作过无数电视剧，包括《由军哥》《南风知我志》《琉璃》，更不用说和妹妹们一起演戏了。没想到，接手联楼后。程毅决定请四十七岁的李萧然当男主角，两兄弟相差十四岁，不知道他们将如何理解初恋的羞涩。欢瑞荒唐的组合让网友笑喷，不难理解为什么 Duan Two 坚持与 One Two 解除合同。毕竟看到 Trin D 受伤，他确实感到不安。为了不重蹈程毅二点零的覆辙 ，Duan Two 在完成电影《沉香如片》的拍摄后，毅然与公司解约。事实证明 d u a n Two 离开 One Two 后发展的更好。今年广受好评的电视剧《长相思》就是最有说服力的证据。虽然程毅没有与欢瑞公司解约，但他在不断的压力下选择了拒绝。当底线剧组找到正义并邀请他出演电影时，该公司拒绝透露任何信息。正义告诉底线导演，他不需要感到特殊待遇，只要给他演戏的机会就可以了。这是程毅唯一一次不服从连队指示，独自上阵。底线播出后，楚安给观众带来了与其他角色不同的形象。虽然程毅通常出现在童话片中，但他也可以出现在律政剧中。他在戏剧道路上又迈出了一步。目前，正义在连塔河的帮助下已经有了很大的名气，也吸引了很多资源。我们有理由相信他不会受到 One Two 的不公平对待。惊人的，我很幸运能够活着见证《荷花楼》第二季的首播。曾舜晞在接受采访时透露，因为和莲花大厦的合作经历非常愉快，所以大家都很期待再次合作。值得一听，《荷花楼》的演员和工作人员期待有再次合作的机会。他表示，这让大家对《莲蓉楼》第二季充满期待。九月十六日的联络会后，大家商量什么时候可以在一起演出一部剧。这表明我们并不是唯一无法逃脱这场戏剧的人。从演唱会上程毅的话语中，我们可以真切地感受到这个大家庭的温暖。每个角色都深深地印在演员的心里，他们比我们更不敢离开。如下是演唱会上支持拍摄《莲花塔二》的忠实联络人。我们想象原来的演员已经开始拍摄了。巴赫鲁之前也提到过，一般来说。这意味着已经采取了下一步，所以无论我们等待多久，《荷花楼》第二季一定会与我们见面。支线故事中，李莲花还活着。跳下悬崖后
，他又回到了妻子身边。为了不让妻子为了自己的安全而牺牲生命，他只能依靠白风、白杨、扬州满的内力来保护自己。陆云，原名李莲花，幸存下来，却失去了所有武功。现在他改名陆云，过着正常的生活，一个穿着普通衣服的书生。另一边，方小宝迎娶了昭灵公主。身份从迪皮星变成了陈中海，傲然地对着世间的陆克文微笑。第二季让观众充满期待和焦虑，他们期待新故事的上映，但同时也担心新剧情能否达到第一部的水平。然而，三位主角的回归就像大海捞针一样，阻碍了影片的根基。您需要添加哪些亮点？希望明年夏天，这部经典的马来武侠电影能够再次给观众带来耳目一新的体验。同时延续中华武术文化的精髓。